Hello everyone! Welcome back to Kegel TV. It's me again, Ryan, for another sit-down video. Inaayos ko lang itong scrubs ko kasi mukha kong chubby sa scrubs ko. Actually, chubby na talaga ako. Kailangan ko na talagang magkaroon ng exercise regimen. Hindi kasi ako nag-exercise regularly. Nag-exercise lang ako tuwing feel ko. Or tuwing nakikita ko yung sarili kong napakataba na talaga. Na talagang parang puputok na yung scrubs ko. Itong scrubs na to is bago. So, para sa inyo, sinot ko to. Anyway, so guys, uh, sa mga bago sa akin channel, naglagay ako ng poll sa ating community tab. Sa mga hindi po nakakaalam kung sa may kita yung community tab, uh, doon po siya sa may pinaka-home page ng uh, Kegel TV. Tapos uh, mayroon doon choices sa taas, yung para mga tabs doon. Ang uh, mga pagpipilian po is home, videos, playlist, community, channels, and about. So, under community, kapag kinlik mo yung community na yun, doon po lalabas lahat ng mga updates ko sa mga upcoming videos ko at saka sa mga poll na ginagawa ko. So, sa mga hindi po nakakalam at para po sa bago sa akin channel, naglagay ako ng poll uh, about 6 days ago. So, less than a week from now. Today is actually June, uh, June 5. June 5, Wednesday. So, hopefully, I can upload this tomorrow or mamayang gabi. So, we'll see. So guys, isa summarize ko lang yung job description at yung sahod ng healthcare aid. Mag-focus tayo mainly para sa ating mga uh, viewers na nurse sa Pilipinas at balak pumunta ng Calgary at i-challenge yung healthcare aid exam para makapag-work ka agad. Kasi kapag challenge mo yung nursing, which is the LPN or the RN, it will take forever. So mas maganda na rin, mas maganda na rin na kapag dating mo dito sa Canada is nag-work ka na sa healthcare aid kasi it's a good stable job para sa karmihan dito. Kasi medyo mataas na rin yung starting nila. When I started working as a healthcare aide, nung private, uh, private siya, private uh, facility siya, nag-start ako $14, tapos naging $16, tapos nag nakapasok ako sa uh, Alberta Health Services, which is the government, Chorba at Labu, uh, nag-start ako doon as $23, kasi kinout nila yung experience ko nung, nung nurse ako sa Pilipinas, at saka yung experience ko before I went into nursing attendance sa hospital. So, ayun yung nangyari noon. So, top rate ko na is 23 point something. Pero hindi ko na alam, hindi ko na masyadong ma, uh, ma-remember kung magkano yung exact amount nung sahot ko noon. Pero ma mataas na yun guys, 23. Kasi, uh, just imagine, kung mag-work ka ng weekend, meron pa siyang differential. Kung mag-work ka ng day, uh, evening and night shift, Meron siyang differential. Kung mag-work ka ng holidays, that holidays, pwede siyang times 2. Pag mag-work ka ng overtime, it's definitely times 2. So, magaling, magandang, magandang uh, stepping stone to while working on your nursing. So, guys, uh, para sa inyo guys, uh, tinawagan ko yung Robertson College. Sa mga hindi po nakakalam, sa Robertson College po ako nag-start. Doon po ako, doon ko challenge yung health care aid exam. So, nung nakausap ko yung registration, uh, yung advisor doon, ang sinabi niya sa akin, ang bugod na bugod niya sa akin, Ryan, I just wanted to make sure na yung mga mag apply sa Robertson College is all, is uh, a resident dito sa Canada. So guys, hindi ito applicable kung ikaw ay nasa Pilipinas, pero kung balak mong pumunta dito sa Canada, sa Calgary, make sure you have a valid work permit. Uh, pwede kang, I think, open work permit, pwede kang mag-study. Kung gusto mo mag-study, meron kang valid uh, study permit, Pwede to sa mga permanent resident, pwede to sa mga Canadian citizens. Uh, gusto ko lang ulit sabihin sa inyo na itong rules na to is pwedeng mabago. Ang sabi niya nga sa akin is mabago-bago ang rules ng health care aid uh, certification. Uh, later this year daw, iaalisin na nila yung challenge exam. So kung ikaw ay nurse sa Pilipinas at hindi ka pa nag-work dito as a nursing attendant or, or as a nurse sa Calgary, dito sa Canada, I think this is a good opportunity for you to uh, to, up, to upgrade to, to become a nursing attendant. So sabi kasi nila, by the end of this year, baka hindi na sila magpa-challenge na exam. It's because ayun yung law na pinrovide sa kanila ng Alberta Health Services at saka ng Government of Alberta. Pero hindi pa nila entirely sure kung kailan exact yun. Pero ang sabi nung nakausap ko, her name is Rhonda. Most likely daw end, end of fall. So we'll see. Also, another disclaimer guys, itong video na to is only valid kung ikaw ay nurse sa Pilipinas. Kung ikaw ay nakapagtapos ng 4-year nursing degree, uh, course pala sa Pilipinas and nakapasa ka ng licensure exam. So, kung ikaw ay isang 
mid uh, nakatapos nakapagtapos ka for example ng midwifery or pharmacy technician this is not applicable for you okay so guys tataasan din nila yung benchmark ng english proficiency to 7 and above so yung requirements so actually inakausap ko siya tapos ang sabi niya sa akin guys kung meron kayong question kung nasa Calgary kayo guys pwede kung meron kayong questions her number is 403-984-2978 Feel free to tell her na nirefer ko kayo. My name is Ryan. I don't get anything from referring uh, students sa kanilang facility. Uh, totally, uh, wala akong gustong kunin sa kanila. Even financial, wala. So, uh, meron silang direct line also. Oh, sorry, ayun yung direct line niya. And then, meron silang toll-free number. It's 1-866-920-0070. Ilalagay ko rin siya sa description below kung gusto niyo siyang uh, makausap. Ang name niya is Rhonda Frederickson. Siya ang admissions advisor ng Robertson College sa mga gusto mag-healthcare aid dito sa Calgary. So, unang-unang step ang sabi niya sa akin is you need to go for an interview. Isa-set up niyong interview. One day lang yung interview. I'm not really sure kung ano yung included sa interview na yun. Para I'm thinking, yung interview lang na yun is kung na-meet may mga requirements para maging isang healthcare aide dito sa Canada. Or kung na-meet may mga requirements para i-challenge yung pagiging healthcare aide dito sa Canada. Tapos ang pangalawang sinabi niyang requirement is must complete the skills checklist. I'm not really sure kung anong checklist yung sinasabi niya dito. And then, prior to meeting with the uh, instructor. So, ayun yung, ayun yung second step. So, must complete skills checklist prior to meeting with the uh, Robertson College instructor. So, tinatry ko intindihin ang ibigin niya sabihin dito. So, I think magbibigay sa ng checklist. Uh, yung checklist na yun, ayun yun siguro yung mga skills na alam mo at saka yung mga hindi mo alam. So, ayun ang, ayun ang, ayun, ayun ang hinala ko. Pero kasi nung time ko, kasi wala na to sa akin. Pero that was seven, 7 years ago nung challenge ko yung exam. Uh, third requirement nila is you, you uh, meron kang experience as a nurse sa Pilipinas or has been a healthcare aide for the last 5 years. And then isasubmit mo yung credentials mo. Uh, meron kang PRC license kapag nasa Pilipinas ka. And then, I'm not, I'm not entirely sure pero nilagay niya dito is minimum 500 plus working hours. So I'm not entirely sure kung pareho yun uh, Mini, uh, as, as a nurse ba or as a healthcare aide. So, I'm assuming both. So, number four na step is a recommendation letter from current employer. So, kung nag-work as a healthcare aide ngayon, all you need to do is ask for a portability letter or yung recommendation of employer na talagang proof yun na nag-work ka doon at certain number of hours. And, na-mention ko na rin yung portability. Ayun yung form na kung saan malalaman nila kung ilang number of hours can have work in the last 5 years or in the last 10 years. Um, meron sila sinasabi dito ng pay stop so hindi ko alam kung applicable ay hindi ko alam kung talagang kailangan nila ng pay stop pero nung time ko kasi hindi, hindi ako hininga ng pay stop but, but again guys that was 7 years ago. So hindi ko alam kung bakit sila, bakit sila nanghihingi ng pay stop kasi para sa akin akin lang opinion ko lang to para sa akin it's kind of personal na. Yan, yan lang. Uh, number 6 is yung, yung resume mo. And then number 7 is mapasa mo yung Canadian language ben, uh, English exam. Ang benchmark nila is 6 and higher. So nabanggit ko kanina na babaguhin nila yung, yung rules and regulations. Late this year, gagawin nila mas mataas. 7 and higher. Hindi nabang, niya nabanggit sa akin kung academic or general, but I'm assuming it's academic. So kung magkukuha ka ng uh, English exam, make sure na yung uh, IELTS mo is academic and greater than 6. So, kung mahina ka sa English at gusto mo na i-grab yung opportunity na to, I think it's best to do it now. It's because they're changing the rules and regulations. Uh, 8 yung uh, entrance exam. Gusto ko na sabihin sa inyo guys, nung time ko, that was 7 years ago, 7 topics yung tinig ko. Uh, meron parang endocrine doon, meron integument, how to use the lift, uh, how to do... Uh, bed making, such and such. Pero ngayon, nung in-email ko siya, sabi ko sa kanya, kung pwede ko bang mahingi yung 7 subjects or 7 topics para makapag-prepare kayo. Pero ang sabi kasi ni Ronda sa akin, which is the uh, student advisor, mas maganda raw na kung kayo mismo matatawag sa kanya once na matapos yung interview para para may discuss niya sa inyo kung ano yung 7 subjects na yun. So, hindi ko alam guys kung ano yun. Pero hopefully, yung mga basic lang about nursing. And then, 
uh, you need to pass uh, at least 70% or higher sa written exam na yun. Then, the next step, which is the ninth step, is the skills assessment. So, nung time ko, ang, ginaman, ang ginawa ko is use the sling lift and then how to do a pedicure. So, pwede magpunta sa inyo is leaning changes, pedicure, pad changes, use of uh, ceiling lift, meron kami dito uh, portable lift, meron kami ceiling lift, meron kami tinatawag na pang pivot ng mga pasyente. Pwede rin kayong itest kung how to use the tulog walker kasi karamihan sa mga pasyente sa mga long-term care or sa uh, hospital is gumagamit, gumagamit ng walker. I'm not entirely sure kung kasama yung paggamit ng crutches or cane, pero for sure kasama din yung walker sa skills assessment. Uh, hand washing, for sure kasama din yun. So guys, ang nabanggit ng total cost ng, ng pag-challenge ng exam na ito is 3,345 uh, Canadian dollars. Breakdown ng, uh, breakdown ng total cost, uh, $250 magbabayad ka ng registration fee. $100 para sa book. Nung time ko, isang book lang yun. Uh, medyo makapal siya. Yellow yun eh. That's about healthcare aid. Nandun doon lahat nung, nung kinuha nila for the uh, skills and uh, written exam. So, magandang reviewin mo yun. Hindi ko na alam kung nasa yung book kong yun kasi may nanghiram sa akin. Tapos, di na siya naibalik. So, hindi ko na siya alam kung ano yun. Pero, try ko siguro yung research sa uh, sa try ko siyang i-google. Check ko kung pwede ko siyang i-post dito. Kapag wala, isip eh, hindi ko siya nakita. Uh, so, $100 yung book na yun. And then, yung tuition fee is $2,995. So, guys, yung next na topic natin, padudoktong-doktongin ko na to, is yung uh, responsibility ng isang healthcare aid. Ano yung sakop ng uh, scope nila? So, itong healthcare aid na scope of practice is nakuha ko to sa website namin, kung saan ako nag-work, which is Alberta Health Services. Ang sabi niya dito is, a healthcare aid provides direct care, personal assistance, and support to patients who are Ill, Ill, elderly or disabled. So, gusto ko na sana sabihin sa inyo guys, yung healthcare aid is pwede mag-work in a home care setting, pwede siya sa long-term care, pwede siya, yung long, uh, pwede siya sa assisted living, pwede rin siya sa supported living, uh, meron din supported living uh, dementia, uh, pwede siya sa hospital, and pwede rin siya sa <clears throat> Um, dialysis. So, ang pinakaiba lang nun sa dialysis, uh, sa the rest ng sinabi ko is yung sa dialysis, I think meron siyang 0.50 cents na mas mataas compared sa ibang setting. So, hindi ko alam kung dahil kasi meron silang additional uh, education na dapat nilang tapusin bago sila makapasok sa dialysis. So, anyway, so guys, uh, tuktungan ko lang yung sinabi dito ng uh, sa Alberta Health Services. Sabi nila dito, they assist patients with activities such as bathing, grooming, dressing, and toileting. And then they may help uh, they may help with feeding, exercise, and in some settings, help patients take their medications. So sa site ko, it also depends kasi sa unit mo. May ibang site na pwede magbigay ang health aid ng gamot. May ibang facility na okay ang health aid na magbigay ng gamot. Pero sa site ko, kung saan ako nag-work, is bawal. And ang pagkakalam ko sa buong, uh, sa lahat ng tertiary hospitals dito sa Calgary, including Alberta Children's Hospital, pati yung mga adult care hospitals, yung mga level 1, uh, level 4 trauma hospitals, is bawal magbigay ng health aid ng gamot. So, uh, may, mga, may mga nagtanong din sa akin kung pwede ba mag-check mag ng viral signs ang mga health aids. So, before, sa emergency sa South of Campus, kung saan ako nag-work is, sabi nila, in 2013, between 2013 to 2014, inalaw nila yung healthcare aid nila mag-check uh, mag ng set of vital signs. Pero nag-stop sila after a year and a half. It's because, ang um, healthcare aid, pwede sila mag-check ng vital signs, pero hindi nila na monitor So, for example, kung mataas yung SBP ng pasyente, and di na airport agad sa nurse, ang magiging, rely, ang magiging liable noon is yung nurse na humahawak sa pasyente na yun. So, tinanggal na nila yun. So, hindi ko lang alam sa ibang sites, uh, sa ibang facilities kung pwedeng mag uh, vital signs yung mga healthcare aids. Uh, tagdagan ko lang dito yung uh, parang introduction niya sa healthcare aid is 
Healthcare aides are also known as nursing attendants, home support aides, home support workers, or residential support workers. So, maraming maraming tabo sa healthcare aides. Uh, nakalimutan ko siya sabihin kanina, pero pwede siyang maging nursing attendant, pwede siyang uh, patient care technicians, pwede siyang nursing aide, pwede siyang care aide, pwede siyang healthcare aide. So, ang daming tawag doon. Pero iisa lang yung job description niya. Kung baga, iisa lang yung sakop niya, which is the care aide. So, um, ilalagay ko sa gilid kung ano yung detox siguro. Ilalagay ko sa gilid dito kung ano yung pwedeng gawin ng isang healthcare aid. So, pwede siya mag-assist uh, sa pasyente mag-bathe, mag mag-groom, mag-dress, and then other personal hygiene activities. Uh, feeding the patient, uh, bed transfers, including lifting, turning, and walking the patients. Maliban na lang siguro kung yung pasyente is... Uh, limited mobility and then meron siyang comorbidities na hindi siya pwedeng ilakad ng isang healthcare aid so kailangan ng nurse na maglakad doon especially kapag growth test um, assist with range of motion exercises assist with simple wound care uh, communicate with patients assist patients to take their medications yan, basta yun na yung lahat yung sakod ng nursing attendant is nagbabari siya depending sa experience mo uh, Ito ang napakita ko sa inyo is 2016 pa siya na update. So, hindi ko alam kung ano na yung sakod ngayon. 2019 na. So, ang swimming siguro, ang starting nila ngayon is medyo mas malaki na compared dito. Pero lalagay ko siya sa baba, guys. So, step 1. Kung may kita nyo, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yung step 8 yung maximum. Yung step 1 is yung uh, amateur ka palang, beginner ka palang, isa ka pang uh, novice na... Novice ba tawag ito? Novice. Novice na health care aid. So, ang sahod mo, ang starting mo is 19.92. Tapos kapag naka-accumulate ka na ng almost full-time hours, which is, I think, uh, 1900, it's like working full-time, is mag-up na yun ng 20.96, and then 21.64, tapos may kita nyo sa pinakabdulo, step 7, is 24.21. So, para yun sa mga healthcare aid na hindi certified. Pero kung certified ka, pwede ka pang ma-push sa step 8, which is 24.95. Ayun yung maximum noong 2016. So, kung i-compute natin yun, guys. Gusto ko na i-compute, ha? Nung 20, kung, kung ang maximum mo is 24.95, tapos nag-work ka ng 8-hour shift, ang bayad sa 8-hour shift is 7.75 hours, meron kang $193. It multiply natin yun sa 40 kasi yun yung conversion, conversion ngayon. So, meron kang $7,734.5 per shift. Kung nag-work ka ng buong linggo, so times 5, is meron kang 38,672.5 pesos. At kapag nag-work ka ng buong buwan, times 4, is meron kang 154 and 690 pesos. So, mataas na yun, guys. No? So, meron lang tax dito. Hindi pa kasama dito yung differential. Yung differential yung nabanggit ko kanina, kapag nag-work ka ng evening shift, ng night shift, meron siyang additional. And kapag nag-work ka ng weekend, meron siyang additional. Kapag nag-work ka ng overtime, times 2 yung buy it sa'yo. And then, kapag nag-work ka ng start, holiday or uh, just a holiday, meron siyang either one point, times 1.5 or times 2 ng sahod mo. So, medyo malaki na siya for a start. So, ina-encourage ko nga yung mga nurses dito na nagbo-work sa ibang lugar na hindi siya related sa nursing is why not start working as a healthcare aide kasi ang taas ng sahod niya. So, 154, 154,000 peso sa so, mamapulot yun, di ba? So, meron lang ditong kaltas na tax. So, siguro mauwi lang ng healthcare aid is nasa 100,000 pesos a month. Pero malaki na rin yun. Di ba? So, this is how I'm going to end my vlog na, guys. Uh, sana na nagustuhan nyo. Uh, in the next few days or weeks, uh, meron tayong pasabog sa Kegel TV uh, page sa my Facebook. Uh, so, keep uh, just to keep you up to date, uh, make sure na i-click nyo yung notification bell button dito sa my YouTube channel natin. At saka na rin i-like nyo yung Facebook page natin. Uh, magkakaroon tayo ng draws, magkakaroon tayo ng uh, giveaways. And malapit tayo mag 4,000 subscribers. So, hopefully, makarish tayo ng 4,000 subscribers. Subscribers, at least by July or end of, end of July. Sana. 
pinay yung aking wish. Uh, anyway, so bye for now.